guys, my name is Maryam Fatma and you are watching Metachemist. So, in this video, we are going to discuss the topic of the natural sources of organic compounds. Natural sources of organic compounds are basically fossil fuel. In this case, natural sources of organic compounds are four types of coal, natural gas, petroleum and plants. In this video, we will discuss coal and in further videos, we will discuss the topic of the topic of हम पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, माय नेम इज मरियम फातिमा एंड यू आर वाचिंग मेटा केमिस्ट। सो आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो है नेचुरल सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो अगर हम कोल की बात करें आपको डेफिनेशन यहाँ पे शो हो रही होगी तो कोल बेसिकली क्या होता है कोल इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच इज फॉर्म बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर द अर्थ क्रस्ट एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ये तो उसकी डेफिनेशन है जो आपको यहाँ भी शो हो रही है बट इसका मतलब क्या है देखें जब कई अरसे तक कई सालों तक कई सदियों तक बोन्स एनिमल बोन या प्लांट्स ज़मीन में दफन रहते हैं या ज़मीन के सतह के नीचे होते हैं तो उन पर हाई प्रेशर और टेम्परेचर लगता है नेचर की तरफ से जब ये होता है उन पर हाई टेम्परेचर अप्लाई होता है हीट अप्लाई होती है उन पर प्रेशर होता है बाई नेचर तो क्या होता है कि कोल की फॉर्मेशन होना शुरू होती है जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है हमारे पास कोल फॉर्म होता जाता है अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ कोल की तो स्टेज कोल की फॉर्मेशन की चार स्टेजेस होती हैं मतलब चार स्टेजेस से गुजरने के बाद हमारे पास कोल फॉर्म होता है नंबर वन हमारे पास पीट होता है नंबर टू लिग्नाइट नंबर थ्री बिटोमिनस एंड नंबर फोर एंड लास्ट एंथ्रासाइट इस वीडियो के अंदर हम तीन को डिस्कस करेंगे जो है लिग्नाइट बिटोमिनस एंड एंथ्रासाइट लिग्नाइट जो होता है वो बहुत ही लो ग्रेड को होता है बिटोमिनस मीडियम ग्रेड एंड एंथ्रासाइड हाई ग्रेड कोल कहलाया जाता है अगर हम सबसे पहले बात करते हैं लिग्नाइट की तो लिग्नाइट जो है हमारे पास वो एक लो ग्रेड कोल है बहुत ही सॉफ्ट होता है लाइक स्पंज स्पंज केक जो हम नॉर्मली अगर हम देखें एग्जांपल इसकी तो केक हमारे पास होता है बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी टाइप तो वो हमारे पास कहलाता है लिग्नाइट अब क्या होता है लिग्नाइट के अंदर बहुत सारी विस्कस इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं जिसकी वजह से वो फ्लेमेबल नहीं होता और जब वो फ्लेमेबल भी नहीं होता तो वो एज अ फ्यूल हमारे पास यूज नहीं होता तो इसको हम कहेंगे यूजलेस नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आती है बिटोमिनस बिटोमिनस मीडियम ग्रेड कोल है और ये डार्क ब्राउन कलर का होता है ये सॉफ्ट होता है बट एज कम्पेयर टू लिग्नाइट ये थोड़ा हार्ड होता है जिसकी वजह जिसके अंदर पाया जाता है इसके अंदर भी पाया जाता है हमारे पास उसकी सिप्योरिटीज जिसकी वजह से ये फ्लेमेबल नहीं होता और ये एज अ फ्यूल नहीं होता तो ये भी हमारे पास कहलाता है यूज लेस अब अगर हम इसकी लास्ट स्टेज की बात करें थर्ड और लास्ट स्टेज जो होती है एंथ्रासाइड एंथ्रासाइड के अंदर हमारे पास क्या होता है ये ब्लैक कलर के ब्लैक कलर का होता है और इसके अलावा ये बहुत हार्ड होता है ये फ्लेमेबल भी होता है एज अ फ्यूल भी यूज होता है और ये एक्चुअल कोल होता है जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है तो अभी तो हमने पढ़ ली इसके स्टेजेस तो एक वाक्य है जो मुझे आपको सुनाना है ठीक है उससे पहले ये बता देते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कोल की सबसे बड़ी कान एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान अब अगर हम दस पंद्रह साल पहले जाए तो क्या हुआ कि थर के मुकाम पर क्योंकि पाकिस्तान के पास एक अच्छे खासा कोल मौजूद है बहुत अच्छा है तो क्या हुआ जब कोल माइनिंग की गई उसमें से कोल निकाला गया कई वक्त लगा उसमें और पैसे भी लगे जब निकाला कोल तो हमारे पास फाउंड हुआ वो बिटोमिनस कोल अब जब हम बिटोमिनस कोल है तो हमने तो पढ़ा है कि विटोमिनस तो यूजलेस है तो हमने उसको बंद कर दिया अब एक नई चीज़ पढ़ते हैं कि बिटोमिनस को भी हम यूज कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं ये डिस्कस करते हैं ठीक है बिटोमिनस की डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन कराई जाती है 
अब आप सोच रहे होंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या चीज़ है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम सॉलिड को सेपरेट आउट करते हैं बाई डिफरेंट मैथड्स डिफरेंट टेक्निक्स से हम उसको सेपरेट आउट करते हैं अब तो उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन की जाती है तो हमारे पास काफ़ी चीज़ें फॉर्म होती हैं ठीक है सॉलिड लिक्विड और गैस में तीन चीज़ें हमारे पास फॉर्म होती हैं तो एक वाक़ है तो मुझे आपको सुनाना है ठीक है उससे पहले ये बता देते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कोल की सबसे बड़ी कान एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान अब अगर हम 10-15 साल पहले जाएं तो क्या हुआ कि थर के मुकाम पर क्योंकि पाकिस्तान के पास एक अच्छे खासा कोल मौजूद है बहुत अच्छा है तो क्या हुआ जब कोल माइनिंग की गई उसमें से कोल निकाला गया कई वक्त लगा उसमें और पैसे भी लगे जब निकाला कोल तो हमारे पास काम हुआ वो बिटामिनस कोल अब जब वो बिटामिनस कोल है तो हमने तो पढ़ा कि बिटामिनस तो यूजलेस है सो अब हमने इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन करवा ली ठीक है हमने अपने कोल की डिस्ट्रक्ट जो विटामिनस कोल है उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन करा ली है अब डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन तो हमने पढ़ लिया कि क्या होती है अब क्या होती है जब डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन होती है तो हमारे पास तीन चीज़ें फॉर्म होती है सॉलिड लिक्विड और गैस ठीक है सॉलिड में हमारे पास फॉर्म होता है कोक लिक्विड में हमारे पास कोलतार एंड गैस में हमारे पास फॉर्म होती है कोल गैस फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट को जो है कोक कोक जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की ठीक है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में कार्बन पाया जाता है ये यूज़ होता है सी ए सी टू कैल्शियम कार्बाइड की मैन्युफैक्चरिंग में इसके अलावा ये स्टील इंडस्ट्री और आयरन इंडस्ट्री में मेटलर्जी के लिए भी यूज़ किया जाता है एज अ रेडियूसिंग एजेंट ठीक है और ये चीज़ों में ये यूज़ होता है ठीक है अब अगर हम इसकी बात करें सेकेंड स्टेट जो है लिक्विड स्टेट तो उसमें क्या होता है कि वो एक विस्कसा लिक्विड होता है कोल तार जो होता है कोल तार कहें या तारकोल तारकोल उर्दू में कहते हैं और कोल तार इंग्लिश में कहते हैं ठीक है आपने कोल तार या तारकोल को देखा होगा जब भी रोड कारपेटिंग होती है तो उसमें क्या होता है वो यूज़ होता है ब्लैक कलर का वो उसका शाइनी लिक्विड होता है जो हाँ रोडों पे डाला जाता है स्प्रेड किया जाता है ताकि रोड उभरे ना पाकिस्तान में भी बहुत यूज़ होता है डिफरेंट कंट्रीज़ में यूज़ होता है मतलब हर जगह रोड कारपेटिंग में ये यूज़ होता है वो अलग बात है कि कराची में ये चीज़ें नहीं होती जिसकी वजह से रोड हमारे उभर जाते हैं जब प्रॉपरली तारकोल नहीं डाला जाता या उसकी प्रॉपर कारपेटिंग नहीं की जाती या कम डाला जाता या नहीं डाला जाता तो उसकी वजह से हमारा रोड या तो टूट जाता है ज़्यादा वजन से या ट्रॉलर ट्रक्स जब गुजरते हैं तो या तो टूट जाता है या वो उभर जाता है बारिशों में तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब हम तारकोल प्रॉपरली नहीं डालते बैक टू टॉपिक के हम जो तारकोल के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो तारकोल से हमारे पास अराउंड 200 हंड्रेड एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं अब क्या होता है इसकी फ्रैक्शनल डिस्लेशन करवाई जाती है अब क्या होता है जब इसकी फ्रैक्शनल डिस्लेशन करवाई जाती है हमारे पास तो फ्रैक्शनल डिस्लेशन से अराउंड 200 हंड्रेड एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं अब आपका सवाल आएगा कि फ्रैक्शनल डिस्लेशन क्या होता है तो फ्रैक्शनल डिस्लेशन ये होता है कि एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें लिक्विड्स को सेपरेट आउट किया जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन मैंने क्या कहा था इसमें सॉलिड को सेपरेट आउट किया जाता है और फ्रैक्शनल डिस्लेशन जिसमें लिक्विड को सेपरेट आउट किया जाता है अब बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे हमारे पास सारे लिक्विड सेपरेट आउट होते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रैक्शनल रेटिंग कॉलम है तो ये यहाँ आई थिंक आपको शो हो रहा होगा या नहीं हो रहा देख लें आप तो फ्रैक्शनल रेटिंग कॉलम के अंदर क्या होता है बफल्स प्लेट्स बनी होती है बफल्स प्लेट ठीक है अब उसमें लिक्विड्स डाल लिक्विड डाला जाता है फॉर एग्जाम्पल किसी का टेम्परेचर है टू ट्वेंटी सेंटीग्रेड ठीक है जब ट्वेंटी सेंटीग्रेड रीच होगा तो वो एवोप्रेट होना शुरू होगा और जब वो एवोप्रेट होगा तो ऊपर के टॉप पे हमारे पास एक पाइप कह लें या एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है उसे बिग मैथड के थ्रू ठीक है जब एक्सट्रैक्ट आउट कर तो हमारे पास अलग अलग डिफरेंट लिक्विड्स फॉर्म हो जाते हैं ठीक है अब क्या होता है कि जब ये फॉर्म होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म होते हैं जैसे मैंने बताया टू अराउंड कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उसमें बेंजीन होता है टोलवीन होता है जाइलिन होता है नेपथलिन होता है एंथ्रसिन होता है इस टाइप से बहुत सारे बेशुमार जो है हमारे पास कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं मतलब अगर इसकी फैक्शनल डिस्लेशन की जाए तो लार्ज तादाद में हमारे पास बेंजीन फॉर्म होता है बेंजीन हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा यूज़फुल होता है इसमें क्या होता है कि अगर हमारी फॉर अगर हम फार्मास्यूटिकल की बात करें तो अगर फार्मास्यूटिकल से या मेडिसन की दुनिया से हम बेंजीन को रिमूव कर दें तो हमारे पास कोई मेडिसिन बचेगी ही नहीं ठीक है मतलब लोग मरने लग जाएंगे इस हद तक बेंजीन हमारे लिए नेसेसरी है तो हम इसके थ्रू भी हम बेंजीन 
एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यूज हो जाता है अब अगर हम इसकी थर्ड स्टेज की बात करें जो है गैसवेस स्टेट कोल गैस तो कोल गैस के अंदर जो होता है हमारे पास एक तो हाइड्रोजन गैस होती है एक तो मीथेन होती है मीथेन क्या सी सी एच फोर ठीक है जो हमारे घर में भी यूज़ होती है चूल्हे वगैरह में तो वो भी वो मीथेन होती है ठीक है तो इससे हमारे पास फॉर्म होती है मीथेन और हाइड्रोजन गैस ठीक है ये दोनों की ये यूज़ होता है एज अ फ्यूल ठीक है तो ये सारी चीज़ें थी हमारे पास जो हमने आज डिस्कस की इसके अलावा अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो इसके बेशुमार यूज़ हैं ठीक है ये यूज़ होता है मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है ये प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ होता है ये इलेक्ट्रिकसिटी से मेनली जो इसका यूज़ है वो हम इलेक्ट्रिकसिटी जनरेट कर सकते हैं बहुत ही लो कॉस्ट के अंदर ठीक है पाकिस्तान में भी जनरेट होती है बट कम होती है यू में बहुत ज़्यादा होती है इससे जनरेट चाइना में बहुत ज़्यादा ये दो मेन कंज्यूमर हैं कंज्यूमर हैं कोल के फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकसिटी इसके अलावा केमिकल की प्योरीफिकेशन में केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है और बहुत सारे पहले के वक्तों में तो स्टीम इंजन में भी यूज़ होता है स्टीम इंजन आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा तो कार्टून में हमने मैंने तो कार्टून में देखा था तो कार्टून में ये होता था कि टॉमिन जरी वगैरह में ट्रेन जा रही होती थी और उसमें जो है कोयला डालते जाते थे तो इस इंजन जो है चलता रहता था तो ये स्टीम इंजन में भी कोल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो हमारे पास कोल का एंशियन टाइम से लेकर आज तक यूजेस चलते आ रहे हैं और आगे भी यूजेस होते रहेंगे तो हमारे लिए कोल इतना बेनिफिशल है सो आज के लिए इतना ही टिल दैन टेक केयर कीप लर्निंग एंड अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू